மூலமாக மேற்கத்தைய வல்லரசுகள் செய்கின்ற அநியாயங்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் குழந்தைகள் தாய்மார்கள் விதவிகள் விதவிகளாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் வைத்தியசாலைகளில் கூட குண்டுகளை வைத்து நாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முழு ஐநாவிலே நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் சீஸ்பயரை வேண்டி நிற்கின்ற பொழுதும் இந்த இஸ்ரேல் அடங்காப்பட அதாவது மிக மோசமான இந்த காரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் அதே போல யூகே போன்ற நாடுகள் அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்து இந்த ஈன செயல் செய்வதற்கு அவர்கள் உதவி செய்வதை நாங்கள் வன்மையாக இந்த சபையிலே கண்டிப்பதோடு இந்த பாராளுமன்றத்திலே பல கட்சிகள் இருக்கிறது குறிப்பாக எல்லா கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இன்று நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் கையொப்பமிட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது ஐநாவுடைய செயலாளர் நாயகம் அவர் மிஸ்டர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் அவர்களுக்கு எழுத்து மூலமான கடிதத்தை சில வேண்டுகோள்களை இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் இன்றைய பாராளுமன்றத்துடைய எதிர்கட்சித் தலைவர் கௌரவ் சஜித் பிரேமதாசா உட்பட இந்த பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எல்லா கட்சிகளுடைய தலைவர்களும் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையொப்பமிட்டு ஐநா சபைக்கு இந்த கடிதத்தை எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை நாங்கள் அனுப்ப இருக்கிறோம் அந்த கடிதத்தை இந்த சபையிலே இந்த கையொப்பங்களோ சேர்த்து நான் ஹன்சாட்டிலே சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொண்டு இந்த கடிதத்திலே நாங்கள் நீண்ட கடிதம் அதில் சில டிமாண்ட்களை வைத்திருக்கிறோம் அந்த டிமாண்ட்களை இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் of practical actions to treat this problem immediately by implementing the right and genuine solution of the creating and recognizing the independent and sovereign state of Palestine of 1967 borders with East Jerusalem as its capital. This will be the only way to achieve stability and a justifiable peace in the region and the world must act to ensure that Israel must accept the same. Number two, we demand to stop the war immediately and to come to the table of negotiation to fulfill the stressing need to implement the universally agreed resol resolutions, the international laws and the decisions made in this regard. The international community should fulfill their obligations to the maximum level to support the creation of the independent state of Palestine. Number three, Israel should be held accountable under international laws and the universal humanitarian regulations for the blatant war crime that they commit, commit now and before alike. Number four, as members of Sri Lankan parliament, we appeal the United Nations and all its agencies, international community, all governmental and civil institutions, NGOs, INGOs, and all civic-minded citizens of the world, those who love and seek peace in the world, to swiftly act by taking necessary steps to be imposed on Israel to stop its onslaught, oppressions, and aggressions against the people of Palestine. Number five, we humbly appeal to the Western countries, especially the three permanent members of the UN Security Council, USA, UK, and France, to stop supporting Israel and apply fair play in keeping with international laws without hypocrisy and double standard. This is the time to be honest and genuine, especially when it comes to dealing with human values, human rights for people to live in dignity and peace. A letter had been sent in this regard to UN Secretary General, signed by more than two-thirds of which amounts to 153 members of parliament of this house, comprising of former President Mahinda Rajapaksa, Honorable Maitripal Sirisena, Leader of the Opposition, Honorable Sajid Premadasa, and members from various other political parties, including prominent leaders of political parties. We stand for the truth. May justice prevail. Thank you.